Eh bien, salut tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et c'est la suite de la vidéo de 17h, normalement, c'est la création de notre superstar masculine, El Pig. Oui, il va être de retour. Alors par contre, n'hésitez pas à voir la vidéo précédente, parce que maintenant, le mode carrière va être fait avec deux personnages, un personnage féminin, un personnage masculin. Donc n'hésitez pas, pour voir ce résultat, comment j'ai fait, etc., d'aller voir la vidéo, et après vous revenez sur celle-ci. Comme d'habitude, je vous invite les petits loups à laisser un like à cette vidéo, ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain, et ça soutient la vidéo, ça soutient la chaîne, et quand je vois que vous aimez, bah, ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas, et de me dire en commentaire bah, ce que vous avez pensé de ma création, si vous voulez me partager les vôtres, n'hésitez pas sur Twitter à m'envoyer une photo de votre personnage, comme ça je vous dis bah, ce que j'en pense, voilà, on partage notre avis, il n'y a pas de problème, et puis bah, on est parti, création de notre personnage masculin, et là on a le choix entre différents styles, c'est comme le féminin, on a les points moyens, enfin non, on va commencer, ouais. c'est les cruisers, avec Ricochet, Buddy Murphy, Pete Dunne, avec sa magnifique barbe et sa belle moustache, les cogneurs, Nakamura, Shane McMahon et Gargano, bref, on va pas tous les dire, les spécialistes, ah, ça fait bizarre de voir, tu vois, Rollins, Styles et euh, à côté de Sawajo, mais en même temps, c'est un spécialiste, la brute, hein, Bobby, Drew et Roman Reigns, et on finit par les géants, et moi franchement, géant pour moi c'est trop, euh, l'année passée on a fait un, un cruiser, un luchador, et j'ai envie de revenir sur une brute. Je vous l'ai dit, moi une brute, c'est ce qui me plaît le plus, j'ai envie que El Pig revienne, je veux qu'il revienne, voilà, tout simplement. Et là, on a deux choix entre un gladiateur et un héros. Moi, je suis quoi Je suis un... Je suis un héros, moi. Eh ben ouais, il n'y a pas de problème. On va personnaliser notre héros, parce que là, il ressemble à tout, sauf un héros. Et il a un peu la tête de Joey Star, je trouve. Je vois. <rire> ça fait pas ça, Joey Star. Bref. Alors, quelle tête on va lui mettre ah, cette tête, elle est pas mal, hein. attendez. En même temps, je me souviens plus très bien de la tête de, de El Pig. En même temps, je, je, je rematais la vidéo. Hein. Je rematais la vidéo, mais un, un crâne comme ça... Je pense que El Pig avait une tête basique, tu vois. Il n'avait pas une tête différente. Après, après ce que j'ai compris, on va pouvoir euh, modifier notre, notre personnage. C'est-à-dire, euh, là, vous voyez, on a une personnalisation... Mais quand on sera dans le mode euh, mon joueur, on pourra changer, on peut, je sais pas, les sourcils, les dents, les oreilles, etc. Là, c'est vraiment un truc assez simple pour que n'importe qui puisse créer euh, bah, sa superstar. Et après, voilà. Ne vous inquiétez pas, hein. si je modifie euh, notre personnage, je ferai en sorte de vous montrer ça en vidéo. Pour les yeux, pour moi, on est OK. Je vais juste prendre un peu ma couleur. Hein. Dites-moi pas qu'ils ont pas mis la coupe de Pig. <rire> Avec les roues flouquettes. Tu crois qu'on s'appelle comme ça Non Mmh, non. Non plus. Ah, la coupe un petit peu à la, la Bray Wyatt. Avant, j'aimais bien mettre des cheveux longs à, à mes personnages masculins. Mais euh, maintenant, non. Ah, on a la fameuse coupe. Eh, elle a l'air vénère, hein. On peut, on peut dire que c'est El Pig qui s'est ragé les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a <rire> Sinon, la coupe qui va le plus, j'ai envie de dire, c'est celle-là. Mais elle me plaît pas. Du coup, on va partir sur une coupe El Pig qui s'est coupé les cheveux. Et le pig, il en a marre. Voilà, il a, il a eu des cheveux, il, il a chaud. Donc pour l'instant, on, on va garder ça. On va lui mettre, hop, euh, les cheveux bruns. Par contre, il a des trous. Mais c'est pas grave, ça va repousser. Mais encore une fois, hein, quand je vous ai dit, ça sera modifiable un peu plus tard. Et on se rappelle tous qu'El pig avait une jolie petite barbe. Je vous montre quand même pour vous. C'est des personnes qui veulent se, se créer un personnage un peu plus tard et qui n'ont pas forcément le jeu maintenant. Et nous, on va partir sur la barbe numéro 1. Elle était comme ça la barbe. Elle est mieux faite, je trouve, cette année. Voilà. C'est bien beau de critiquer. Il y a des choses à critiquer, bien sûr. Mais là, au niveau de la barbe, je trouve qu'elle est mieux faite. Et par contre, la couleur de la barbe, il faut qu'elle soit de la même couleur. Moi, j'aime bien faire des personnages simples. Hein. Je sais qu'après, vous pouvez créer des personnages immondes. J'ai vu des personnes qui ont créé des personnages vraiment assez loufoques. J'aimerais bien faire ça, mais... Alors, moi, je ne suis pas comme ça. Mais pour quelques personnes, ça peut être cool. Et il me semble que, que notre ami El Pig faisait 1m98 pour 120 kg. Voilà. Il faisait ça pour 120 kg. Donc je pense que ça sert à rien de lui en mettre plus. C'est-à-dire qu'il est un petit peu maigre, mais il est très musclé. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Vous allez voir. Euh, voilà. Et là, là, il est en mode... Euh, voilà, il est en mode, il a un peu mangé, toi, il est parti au... Il est parti au buffet à volonté. Il, il s'est fait plaisir. Là, il commence la diète. Ça repart encore un petit peu. Non, non. Euh, El Pig, on s'en souvient... Peut-être pas à ce point-là, mais au moins, au moins là, voilà. Là, là il a ce qu'il faut, il a des bras, il a les veines qui vont exploser. Je pense que, 
Je pense qu'il était comme ça à l'époque. Hein. Ouais. Je dirais même qu'il était peut-être un poil plus musclé. Voilà. Parfait. En même temps, que je dis pas musclé, euh, le type 19, est... il est musclé. Hein. Mais c'est juste qu'il a un peu mangé avant. Voilà. <rire> du coup, ça, c'est OK. La tenue. Aïe. Oh, non, c'est bon. On a trouvé la tenue qu'il fallait. Vous la connaissez Bon, là, c'est simple. Je vous les montre quand même pour voir ce que ça donne sur, le... sur notre superstar. Eh, on pourrait faire comme ça aussi. Hein. Ça rend bien, j'avoue. Là, je... Par contre, là, je suis un peu moins fan. Bon, là, là c'est le slip, euh, ce qu'il y a de plus basique. Le collant... Attendez. Ouais. Et là, c'est la tenue qu'on avait. Oh, par contre, d'ailleurs, c'est dégueulasse. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave, on va quand même lui mettre... Tiens, on dirait pas, Sacha, euh, le dresseur Pokémon, tu lui donnes une Pokéball et je suis sûr qu'il va faire le tour du monde. <rire> Obligé <rire> Non, non, on part sur celle-ci. Même si, je vous avoue, celle-là, ça, ça lui allait plutôt bien, je trouve. Mais pour l'instant, celle-là, et dès qu'on pourra modifier... Pourquoi ils ont mis des trous Pourquoi Pour, pour qu'on lui arrache plus facilement Pour lui je sais pas. pas trop compris. Au moins, on voit les abdos qui ressortent. Ça, ça rend la chose bien. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on peut même pas modifier la couleur. Alors, là, à ce niveau-là, la superstar, on s'appelait comment Eh, vous la connaissez tous. Elpig. Hop, un espace. On part sur le pig. On peut rentrer. Euh, oui, mais moi ça pour tout. Bon, je demande aussi pour ça, parce que ça m'évite de perdre du temps. Mais, là, on va remettre plus ce côté. Tranquille. On n'est pas pressé de toute façon. Voilà. On peut rentrer. Le nom. Alors là, j'ai trouvé un nom. Euh, j'ai trouvé un nom tout à l'heure. Je me suis dit, lui... Attends. C'est ici. Par hasard, j'ai cherché. Et là, j'ai vu... Alors où est-ce qu'il est, qu est The Pig. Alors j'ai fait... Lui, il est pour moi. Surnom The Pig. Et franchement, voilà. Il n'y a... Y a... Y a rien à toucher. C'est parfait. Euh, il est face. Il a le soutien. Il vient d'où bah, Lui aussi, il vient de France. Parce que bah, faut que ce soit... faut, faut que l'histoire soit racontée de la même façon. Si lui, il est au bout du monde, comme ils auraient pu être potes, etc. Ça vaut pas le coup. Donc franchement, je suis assez satisfait. Je dirais même que je suis plus satisfait du masculin que du féminin. Peut-être la coupe de cheveux qui me plaît pas pour l'instant, mais dès qu'on pourra remettre la coupe bah, de Hellpig, on dirait qu que ses cheveux auront repoussé. Là, on dirait vraiment qu'il... Bah, il il s'est passé quelque chose dans sa vie, et c'est pas forcément bien. Franchement, il, est, il, est, il a l'air vraiment vénère, et je suis très content de le retrouver dans ce 2K20. Euh... On peut changer notre personnage, enfin <rire> Du coup, bah, on va le faire ensemble. La taille de la tête, elle est normale personnalisation par exemple du visage les dents Alors, on va lui laisser ses dents basiques hein. après voilà vous pouvez lui mettre des dents à la baraka des dents de vampire ou euh, ce que vous avez envie voilà je vous montre un petit peu en descendant jusqu'en bas moi non non je lui ai laissé les dents basiques elles sont très très bien voilà ça sert à rien de modifier ça ensuite la couleur bah on va lui laisser la couleur basique un hein, blanc y a pas de problème euh, les taches euh, bah non il le, a pas de taches de rougeur il a pas de cicatrice il s'est fait beaucoup de choses durant ses combats, mais euh, il n'a jamais été blessé, notre petit Elpig. Voilà, je descends encore une fois pour que vous puissiez voir un petit peu euh, les modifications qui peuvent être apportées. Les rides, bah, il n'a pas, il a aucune ride. On peut valider. Visage photo, non. Ça, vous pouvez le faire si vous voulez. Ça rend jamais très bien. Déformation du visage. Euh, taille de la tête, lobe, front, sourcils. Peut-être les sourcils. Non, mais en fait... J'avoue, il a pas de sourcils d'ailleurs. Modèle de visage, bon, on a pris celui-ci, ça allait très bien. Voilà, pour ça, on est ok. J'avoue, on n'a jamais eu l'occasion de, de modifier ses sourcils. C'est chelou. Le corps, alors, le poids et la taille, on l'a déjà fait 120, 198. Person personnalisation du corps. La corpulence, de toute façon, on l'a déjà fait, donc pas besoin de modifier. Au niveau des veines. C'est quoi Ah oui, genre tu, tu peux lui mettre plus de veines, mais il est très bien comme ça. Couleur de peau, c'est pareil. La tenue, peut-être qu'on me proposera... Ah On va peut-être pouvoir faire une tenue d'entrée et une tenue euh, sur le ring. On va pouvoir modifier les cheveux. Oui En fait, tout ce que je vous ai montré avant, bah, au final, euh, là, c'est beaucoup plus complet. Donc, surtout, bah, si vous faites votre personnalisation, ne vous prenez pas la tête. Parce que ici, vous avez beaucoup plus de choix. <rire> voilà. Ne cherchez pas pendant 40 ans euh, des modèles et tout. Là, on va essayer de trouver la coupe de Hellpig. Et si on la trouve, on la valide direct. Franchement, 
J'espère qu'elle y est. S'il vous plaît. Si vous n'êtes pas vilain, vous me l'avez mis en... Oh, elle est là. C'est celle-là. Oh, c'est la coupe d'Alpig. Oui. En fait, direct, je la mets. Franchement, il n'y a même pas besoin de chercher autre chose. La couleur, on va le mettre en noir. Voilà. Allez, franchement. Oh, je le recouvre. Oh, je suis content. Elle pique de retour. Il est là. Ne le cherchez pas, parce que sinon... On peut mettre une teinture aussi. Non, je vais éviter de mettre une teinture. Il est très bien. Euh, dessin de, ras de rasage. Ah oui, d'accord. C'est pour avoir... Euh... Comme les jeunes font. Avoir une petite marque comme ça, là. Non, moi, ça me plaît pas. Et... Après, pour ceux qui se posent la question encore une fois, je vous montre. S'il y a des gens qui veulent faire ça, chacun a le style qu'il a envie de mettre. Après, si vous mettez les cheveux longs, ça sera pas forcément grand-chose. On peut valider. Alors, l'œil gauche, voilà. C'est ça que je voulais vraiment modifier. Attends, regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. En fait, l'œil qu'il avait était plutôt, euh, plutôt basique et ça me plaisait, tu vois. Je vais pas lui mettre un œil bizarre. C'est plutôt celui-ci. Hein. Et après, couleur 1. Hein. Ouais, bah on va rester sur ça. Les sourcils. Ça va vous de voir ce que vous voulez lui mettre. Par contre, il y en a, franchement, <rire> ils sont assez ouf. Attends, c'est celui-ci que j'ai vu. <rire> on dirait Eiyashi dans Tekken. Après, eh, si vous voulez mettre des cheveux comme ça... Enfin, des cheveux. <rire> voilà, le lapsus. Vous lui mettez les sourcils que vous voulez. Hein. Les sourcils à la Majin Buu. Voilà, c'est à vous de voir. Personnellement, on va rester sur les sourcils... Euh, assez simple, je pense que celui-ci euh, correspond assez bien pour les sourcils, on est bon les cils, euh, bon, on va laisser comme ça hein, ça sera rien de changer, les lèvres est-ce qu'on peut modifier ces lèvres hein voyons voir, ah mais je est-ce que c'est possible d'avoir des, ouais mais en fait là ce qu'il qui me propose c'est pas de changer des lèvres c'est de lui mettre du rouge à lèvres donc euh, c'est non, peinture faciale non tatouage non plus, je veux pas qu'il y ait des tatouages tout court, que ce soit n'importe où euh, pilosité corporelle bah... Est-ce qu'on peut mettre un peu de poils, peut-être Ouais, même pas. je crois pas que Elpig, de toute façon, avait des poils. Et de toute façon, ça sert à rien, parce qu'il sera euh, très rarement torse nu. Du coup, bah, c'est vraiment pour vous. Voilà. Si vous avez un cœur, n'hésitez pas à lui en mettre un. Nous, on va rester comme ça. Non, non, on va le laisser sans poils. Euh, parfait. Et l'appareil pour les tatouages. Hein, euh... je... Non, 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 ça m'intéresse pas du tout. Je veux qu'il reste sans... De toute façon, Elpig n'avait pas de tatouage, donc pourquoi je l'en mettrais Une chose assez importante, c'est de lui mettre le vêtement qui lui convient. Là, j'avoue, il n'a pas mal. C'est vrai qu'au début, quand tu crées ta superstar, j'ai pas compris pourquoi il ne nous laisse pas faire ça dès le début. Ça, je trouve ça un peu dommage de... Quand tu commences, on te propose 6 vêtements, et après, on t'en propose plein. Bon, c'est peut-être pour les gens qui ont la flemme de... Euh, la flemme de faire ça et tout, mais euh, je comprends pas. Pour son entrée... Bon, on va, va l'équiper comme ça, voilà. Une petite veste, plutôt simple. Parce que des fois, c'est trop extravagant. Alors, moi, j'aime pas les trucs comme ça. Du coup, bah, je lui ai mis ça. Après, euh, au niveau des coudes, etc. Et des avant-bras, j'ai voulu partir sur du blanc. Ce sera du noir et blanc pour, euh, pour le début, bien entendu. Après, vous savez comment ça se passe. Hein. Plus on va évoluer dans la carrière, plus on changera de vêtements. Je fais en sorte de, comme il y a deux ans, euh, changer les couleurs par rapport au pay-per-view. Si un jour, je suis champion intercontinental, etc., bah, je m'habillerai, je mettrai les couleurs par rapport au, au titre, voilà. Donc sans prise de tête. Pour ça, on est ok. Et pour le bas, je me suis dit, du rouge et du noir, ça irait plutôt bien. Et par rapport aux bottes, j'ai rajouté du blanc, en plus du rouge et du noir. Comme ça, ça va bien avec les genouillères, etc. Je pense que là, il est, il, il est prêt à combattre. Il est chaud. On va valider ça. On va voir ce qu'il nous reste à valider. Euh, les couleurs des éléments, bah, je pense que là, on est, on est très très bien. Ça sert à rien de modifier tout ça. C'est bon. Pour ce qui est des pancartes, j'ai choisi Maoimi, I'm single, my hero, best date ever, no, no, no. Après, j'en avais pas mal, hein. Voilà, je voulais pas vite fait. Encore une fois, c'est pour ceux qui veulent voir. Après, si vous trouvez que ça va un petit peu vite, n'hésitez pas à ralentir la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir toutes les pancartes. Ça n'y a pas de problème. Et franchement, au niveau de la personnalisation, c'est très bien. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, hein. Euh, non, 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 non. Valide-moi ça. La pose à l'écran, ce qui est assez important aussi. La tenue, bah, c'est la tenue euh, du ring, bien entendu. Euh, tout définir. Alors là, on va se trouver une pose qui est plutôt pas mal. Moi, j'ai envie d'une pose, toi, un peu énervée, tu vois. Genre, celle-là, elle est un peu trop énervée. Celle-là, pas du tout. <rire> Encore moins. <rire> voilà. J'aime bien la tête qu'il fait dans celle-là. Ah, J'aime beaucoup. Allez, il, il a une belle tête comme ça, là. Vous savez quoi je vais, toutes, je, je vais jeter toutes les poses et je vous montre <rire> une fois que j'aurai choisi la bonne. J'ai préféré prendre cette pose parce que le, le fait qu'il soit un petit peu sur le côté et qu'il monte toi son bras et tout, tu vois, ses bibis hein, énormes et tout, 
Moi, j'aime bien, voilà. Je voulais pas prendre un truc extravagant, et ça correspond bien au personnage que j'ai envie de créer. Au niveau de l'apparence de la superstar masculine, on a réussi, c'est bon, allez OP. Après, bien entendu, comme je vous l'ai dit, il faudrait que je fasse la liste des coups et mon entrée, voilà, pour avoir une entrée à moi, parce qu'on peut vraiment choisir une entrée, etc., comme il faut. En espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. J'ai essayé de couper les moments un petit peu trop longs, de vous montrer ce qu'il fallait, etc., parce que sinon la vidéo elle va durer une heure, et c'est pas forcément intéressant. Et puis sinon, bah, bah, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut